ukinipatia chakula ukinipatia mavazi ukinilinda safarini maneno matatu au mambo matatu ukinipatia chakula ukinipatia mavazi ukikuwa pamoja nami na kunilinda mambo matatu unajua shida umu safarini ni nyingi safari za uzima kwetu wana wa Mungu au wana wana wa Mungu Yesu sisi tuna matatizo mengi matatizo mbalimbali matatizo ya chakula yapo matatizo ya mali yako matatizo ya nyumba yako matatizo mengi 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 Ah, na wakaribisha ndugu wapenzi kutoka sehemu mbalimbali ambayo mnatufuata kwenye channel hii yetu. Karibuni kwa kipindi cha neno la Mungu. Ninawakaribisha nyote mnakuwa East Africa. Uh, pia na kwa nchi za magharibi kama Kongo uko na Burundi na wakaribisha ninyi mnanifuata katika kipindi cha neno la Mungu tunakwenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha mwanzo sura ya 28 mstari wa 20 mpaka 22 tutaruka 29 Sura 29 na mstari wa kwanza tusome Kumeandikwa hivi Yakobo akaenda na dhahiri akisema Mungu akiwa pamoja nami akinilinda katika njia niendayo na kunipa chakula nile na nguo nivae na mimi nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu ndipo bwana atakuwa Mungu wangu na jiwe hili nililosimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu na katika chira utakaponipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya kumi. turuke kwenye 29 mstari wa kwanza kisha yakobo akashika njia yake akafika nchi ya wana wa mashariki Naye akaangalia na tazama kiko kisima mkondeni na makundi matatu ya kondoo ya merara karibu nacho kwa sababu katika kisima kile kunyweshwa makundi na palikuwa na jiwe kubwa juu ya chimwa cha kisima amina Tunakwenda kuzungumza au kushirikiana neno la Mungu na kichwa kinaitwa ingawa upo kwenye safari ngumu lakini Mungu yuko pamoja na wewe ingawa upo safari ngumu kwenye safari ngumu kwenye safari kali lakini usiogope Mungu yuko pamoja na wewe kama tunavyofahamu hizi ni habari zinazozungumza kwa Yakobo ndugu ya Esau watoto wa Isak mnajua habari hii ninyi mnasoma Biblia ni habari ambayo ya kutisha ni habari tena yenye mafundisho Esau alikuwa mtoto mrithi alikuwa mtoto wa kwanza pamoja na Yakobo ndugu yake wakati wa uzee wa Isaka alikuwa Aka, anakaribia kufa anakaribia kufa alichi kuondoka kutoka duniani aliwaita alimuita mtoto wake mkuu Esau akamwambia hivi mtoto wangu tazama mimi nataka kufa na kwenda kufa na karibia kufa kwa hivyo na kuumba tafuteni nenda porini ukawinde ukaje ukanipikie nyama na mchuzi ili nikupatie baraka urithi wa baraka mnakumbuka ya kwamba urithi wa baraka kwenye desturi na nira za wayahudi alipatiwa mtoto wa kwanza alipatiwa mtoto mkuu yeye alikuwa mrithi anasubiri 
kupatiwa na subiri kupewa urithi wa baraka Yakobo akasikia habari hiyo wakati ndugu yake alikwenda porini kuinda Jacob pamoja na mama yake wakasikia habari hii kutoka kwa Isaac Mama wa Yakobo akamwambia hivi Sikia mwana Nimesikia mambo yote na maneno yote baba yako amemwambia mkuu wako Sasa tafuta mbuzi ukafanye ukapike chakula kitamu nyama tamu mchuzi mtamu umupelekee baba yako ili akupe baraka akupe urithi wa baraka hapo kukaingia dhambi ya kunyanganya waka, wa, wa, wakafanya mambo ya kunyanganya kama tunavyosoma kwenye biblia mama yake yakoba akamwambia hivi mtoto wangu nisikie nendu kapike nendu katengeneze tushirikiane tutengeneze chakula hichi ili umpelekee baba yako akupatie urithi wa baraka upesi fanya upesi yakobo aka, akaogopa akasema e mama labda baba chisikia sauti yangu atanisikia kwamba niko mimi ni yakobo baba chinigusa unajua ni mkuu wangu ana manyoya mengi kwenye mwili wake achimugusa chimupasa pasa atamusikia atanisikia kwamba mimi sina je itakuwa je achinigundua mama yake akamusisitiza akamwambia hapana nendu kafanye mimi nitakwambia jinsi utafanya wewe utajeuza sauti yako uchimufikia pembeni utajeuza sauti yako ujaribu kusema kama mkuu wako na achisema ya kwamba njoo akuguse utavaa utavaa hii nani hii manyoya ya ya kondo hii manyoya ya, ya mbuzi labudi kimsogelea utajiweka hivi yeye atakugusa atasikia manyoya yakobo akakubali wote wakafanya mambo hai akapika chakula kama tunavyosoma akampelekea baba yake akamwambia mimi ni mtoto wako yakobo esau akamsogelea akamweka mikono akaanza kumupa akaanza kumupa kama maombi akaanza kumwekea mikono juu akamwambia mambo ya baraka yote yote kama tunavyosoma kwenye biblia akamweka baraka zote juu yake kwa kumaliza akitoka huko mkuu wake akaingia akaanza kupika ni stone ndefu kama mnavyosoma akaanza kumwekea akaanza kupika akaanza kupika chakula kwa bidii na upesi upesi akampelekea baba yake akasema mimi mtoto wako ninakuja unibariki lakini baba yake akamwambia hivi umechelewa mdogo wako amepeleka yote baraka urithi wa baraka wote umeupeleka ndugu wapenzi inaanza tatizo nyumbani inaanza vita nyumbani inaanza mafarakano nyumbani Yakobo akaamua kutoroka hata mama yake akamwambia wewe toroka nenda kwa mjomba wako huko harani nenda huko kwa rabani kimbia upesi usikufe unajua hapa kuna fundisho ndugu zetu ndugu wazangu wapendwa tujiepushe na mambo ya unyanganyi Unyanganyi una 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 unatoa nini? Unatoa mafarakano, unatoa vita, unatoa manunguniko nyumbani. Yakobo akaanza safari. Hapa ndipo kuna chini cha fundisho hili. Yakobo akaanza safari. Akaanza safari ya kuelekea huko Harani. Safari hii ilikuwa kali ilikuwa ngumu kama tunavyosoma Jacobo alienda usiku na mchana alisafiri safari ngumu hatujui kwamba amebeba nini sijui kama alibeba faranga sijui kama alibeba nini 
na chini kama tunavyosoma jinsi aliomba tunaona kwamba hakuweka kupeleka kitu chochote tusome tena kwenye mwanzo 28 mstari wa kumi. mstari wa kumi paka moja. Yakobo akatoka huko Berisheba kwenda Harani akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha maana jua lilikuwa limekuchwa akatoa jiwe moja la mahali pale akaliweka chini ya kichwa chake akarara usingizi pale pale mstari wa 12 akaota ndoto na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake ya kufika mbinguni tena tazama malaika wa Mungu wakapanda na kushuka juu yake na tazama bwana amesimama juu yake akasema mimi ni bwana Mungu wa Ibrahim baba yako na Mungu wa Isaka nchi hii uirarayo nitakupa wewe na uzao wako hapa tunasoma na tunaona ugumu wa safari hii Yakobo alisafiri mpaka usiku ukamfikia saa zikamfikia za usiku akifika mahali akarara chini pia akachukua aka jiwe kubwa na kujiweka kama mwiko akarara unaona hii ilikuwa ni safari ngumu kwa sababu kwenye desturi zetu na kawaida yetu hatuwezi kuchukua jiwe na kuliweka kuwa mwiko wetu haiwezekani lakini hii inaonesha jinsi gani Yakobo alikuwa alikuwa na safari nde, safari ndefu pia ngumu yenye matatizo sana akachukua jiwe akarara akasinzia inaonekana kwamba alikuwa amechoka mno alikuwa amesafiri mno amesafiri safari ndefu masaa marefu hatujui ya kwamba amepata chakula hatujui ya kwamba amepata maji ya kunywa hatujui haviandikwi hapa lakini inaonekana ya kwamba alikuwa amechoka sana ndugu unifuatae nakwambia kwamba wakati huu nikifundisha labda unakuwa kwenye safari unajua safari yetu si ya kutoka hapa na kwenda changugu si ya kutoka hapa na kwenda Burundi au Uganda ni safari ya, ya roho ni safari ya, ya, ya mambo ya roho safari ya uzima tunatoka huku tuchelekea mbinguni tunatoka duniani lakini kwenye safari kuna matatizo mbalimbali kuna shida mbalimbali ya lakini nakwambia kwamba ingawa upo safarini safari kubwa safari ngumu safari kari Mungu yuko pamoja nawe usiogope usihangaike Mungu yuko pamoja nawe Yakobo alirara huko imekuwa aje wakati wa usiku wakati Yakobo alikuwa kwenye usingizi mkubwa hmm? wakati Yakobo alikuwa amegubikwa na, na na usingizi mkubwa ndoto ikatochea akaanza kuota ndoto ameona ngazi ndefu sana kutoka kwenye nchi au ardhini mpaka juu mbinguni kwa kuona akaona wa maraika wanashuka wengine wanapanda wengine wanashuka wengine wanasema ya kwamba maraika hao walikuwa wanakuja duniani kuchukua ma, mawazo kuchukua uh, mahitaji yetu na kuyapeleka mbinguni kwa kushuka wakashuka na majibu ndipo wanafafanua maneno haya na chini Yakobo asubuhi kama tunavyosoma alisema ah kumbe hapa ilikuwa ni mlango wa mbinguni na mimi nilikuwa bado sijajua sijaelewa lakini hapa nitapajenga nyumba ya Mungu Yakobo akaendelea na safari mambo mengine tunaona ya kwamba safari hii ilikuwa kali Yakobo aliomba hivi 
emung ukinipatia chakula ukinipatia mavazi ukinilinda safarini maneno matatu au mambo matatu ukinipatia chakula ukinipatia mavazi ukikuwa pamoja nami na kunilinda mambo matatu unajua shida umu safarini ni nyingi Safari za uzima kwetu wana wa Mungu au wana wana wa Mungu Yesu. Sisi tuna matatizo mengi matatizo mbalimbali. Matatizo ya chakula yapo, matatizo ya mali yako, matatizo ya nyumba yako, matatizo mengi mengi mengi. Kulikuwa mwimbaji zamani alikuwa naimba safari ndefu ya kwenda mbinguni ni ngumu sana lakini ukiwa naye mwokozi ndio wanaimba hivi matatizo yote utayashinda ingawa safarini kuko nji, njaa yes ingawa safarini kuko umaskini unajua umaskini siku hizi ni mkali umetanda mahali pote ukifika huku nakuta ukifika huku ukifika huku nakuta watu wanasema e, umasikini e, nja, e, nini ni mambo kweli inaonekana lakini kwenye safari yako tulia omba dumu katika neno la Mungu dumu katika kazi ya Mungu Mungu yuko pamoja nawe hata kuacha Mungu hata kuacha Mungu ataendelea kukusaidia Mungu ataendelea kuku kukusafirisha vizuri Mungu atakuvarisha Mungu atakupatia chakula Mungu atakupa yote na we unajua ya kwamba Mungu aliyekulinda toka zamani aliyekulinda miaka iliyopita Mungu yuko pamoja nawe Mungu yuko pamoja nawe ili akusaidie Asante kwa Mungu Kwenye safari hii kuna mambo mbalimbali unayakutana Ha, ha, haukuwa tayari na yeye yanakuja ghafla tu lakini ukipokutana na mastatizo hayo ukipokutana na shida hizo jiweke mikononi mwa Mungu kumbusha Mungu ya kwamba ni yeye aliyekuita ni yeye alikuwa pamoja nawe ni yeye alikusaidia ta, tangu zamani Mungu ataendelea kuwa pamoja nawe asante kwa Mungu tukisoma kwa matendo ya mitume acha tusome matendo ya mitume kitabu cha matendo sura ya 27 mstari wa kwanza tutasoma mistari mingi paka na sita. sura ya 27 matendo ya mitume sura ya 27 tutasoma kwa mstari wa kwanza mpaka sita tutaendelea basi ilipoamuliwa tuabiri hata Italia wakamtia Paulo na wafungwa wengine katika mikono ya kida mmoja jina lake Julius wa kikosi cha Augusto tukapanda katika merichebo ya Darumatio iliyokuwa tayari kusafiri mpaka mjini wa pwani za Asia tukatweka Aristarco Makedonia wa Thessaloniki alikuwa pamoja nasi siku ya pili tukawasili Sidoni Julio akamfadhili sana Paulo akampa ruhusa kwenda ku kwa rafiki zake ili apate kutunzwa kutoka huko tukatweka tukasafiri chini ya Kipro ili tukuingia upepo kwa maana pepo zili, zilikuwa za ambisho tukipopata baha, bahari upande wa Kilikia na Pamphylia tukafika Mira mji wa Likia na huko yule akida akakuta merikebu ya Iskanderi tayari kusafiri kwenda Italia akatupandisha humo 
tukasafiri pole pole kwa muda wa siku nyingi tukafika mpaka mpaka nido kwa shida na kwa sababu upepo ulikuwa ukituzuia kupata chini ya kirete tukapita chini ya kirete tukaikabiri saromone tukapita kwa shida pwani pwa, kwa pwani tukafika mahali paitwa hapo bandari nzuri karibu na hapo pana muji unaitwa Rasea na wakati mwingi ulipokwisha tukipita na safiri ikiwa ina hatari sana safari ikiwa na hatari sana kwa sababu ya siku ya kufunga na kuomba ikiwa unanifuata kwa Biblia yako uka underline ukaandike kidogo ukaweke mstari kwenye mstari huu tunasoma wa kumi. na ona ya kwamba safari hii itakuwa na madhara mstari wa tisa. na safari ikiwa ina hatari sasa kwa sababu siku za kufunga zilikuwa zimekwisha kupita Paulo akawaonya akawaambia wanaume naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi na siashehena na merikebu tu ili ni ya maisha yetu pia lakini yule akida akiwasikiliza na hoja na mwenye merikebu zaidi ya yale aliyosema Paulo na kwa sababu bandari ile ilikuwa haifai kukaa wakati wa baridi wengi wao wakatoa shauri ili ya, ya kutweka kutoka huko ili wapate kufika Fionike kama inawezekana na kukaa huko wakati wa baridi nayo bandari ya Kirete inaelekea kaskazini mashariki na kusini mashariki mstari wa 13 na upepo wa kusi ulipoanza kuvuma kidogo wakadhani ya kwamba wamepata walivyoazimu kupata wakangoa waka nanga wakasafiri wakangoa nanga hapo wakasafiri karibu kirete pwani pwani baada ya muda mchache kuvuma upepo wa nguvu na wanamna ya tufani uitwao erakiro merikebu iliposhikwa na kutoweza kushindana na upepo tukiacha tukachukuliwa na tukapita upesi karibu na kisiwa kidogo kitwacho cha kauda tuka tukadiriki kuiwekwa mashua lakini kwa shida mstari wa shini malize jua wala nyota hazikuonekana underline hapo tena jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi na tufani kuu ikatushika basi tukakata tamaa ya kuokoka ami hapa tunasoma mambo au maneno mengi sana unajua ni historia inatuambia safari ndefu ya Paulo na wengine tatu. walikuwa wamesafiri wakitoka huko wakitoka huko Yerusalemu wakitoka huko kwenye nchi ya Israel wachielekea huko Italia wachielekea huko Rumi unajua wote walikuwa wameshtakiwa wamekwenda kuhoji au wamekwenda kuhojiwa huko Rumi mbele ya Kaisari wakati waandaa wa, wa, wa wakati wame wamewa wa, wa waweka pamoja au tatu wakawaweka kwenye merikebu ha? au kwenye safina Paulo na wenzake wakawaweka kwenye merikebu ya kuelekea huko lakini kama tunavyosoma safari ikianza wakiwa safari ni mwanzoni Paulo akafunulia kwamba Safari hii ina matatizo, safari hii itakuwa na matatizo mengi sana hata kukaribia kifo. Hmm? Akawaambia kwamba ndugu zangu, naona safari hii ina shida mbalimbali. Naona safari hii ina matatizo mbalimbali. Kwa hivyo na wasihi na waomba tulieni au tu, tu, tujiweche sisi pamoja. Tuwe bado tushinde hapa siku 
tuwe bado ya kuondoka lakini akida kama tunavyosoma akakataa kusikia ha? akamsikiliza mwenye merikebu tu bwana wa merikebu mambo anayosema yeye akafuata hayo wakaanza safari kama tunavyosoma wachifikia huko kireti wachifikia huko kinido wakaanza kukutana na ma, na pepo huyu mwandishi ruka anasema ya kwamba ni upepo unaitwa irakiro irakiro hatujui ni, ni upepo gani lakini kwa mafafanuo ya biblia wanasema ni upepo kutoka huko ngambo za kaskazini na huko ngambo za kusini ukakutania katikati hata merikebu ikakosa jinsi ya kusafiri safari kaanza kuwa shida safari kaanza kuwa ngumu unajua tulipotoka huko tulianza safari kwa kwa furaha tulianza safari kwa kwa furaha nyingi wakati tulipobatizwa wakati tu, tu, tuliingia kanisani tuliingia kwa mashangilio ya nyimbo nyingi nzuri na kuwa na furaha tere lakini jinsi unavyoenda jinsi unavyoshinda siku kwa safari ndipo matatizo yanaingia ndugu yangu unanifuata nakwambia kwamba ingawa unakutana na matatizo ingawa unakutana na shida njiani usiogope usiwe na hofu endelea ingawa una, unajaribu kuenda kidogo kidogo hatua ndogo hatua ndogo arakini nasema kwamba endelea 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 Mungu yuko pamoja nawe endelea Mungu atakusaidia endelea Mungu atashughulika na shida hizo Mungu yuko Mungu anakuwa juu yako anakuwa mbele yako akuongoza safarini tulia Mungu uko pamoja nawe mstari wa kumi na moja. Rachini mstari wa tisa. na wakati mwingi ulipokwisha kupita na safari ikiwa ina hatari sana kwa sababu siku za kufunga zilikuwa zimekwisha kupita Paulo akawaonya akawaambia wanaume naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi ni sehena na merikebu tu ira na ya maisha yetu pia akawaambia Paulo ndugu wapenzi safari hii ina shida ninataka kuambia kwamba ninyi mnayonifuata safari hii ya kwenda mbinguni ina shida mno ina shida nyingi hata huwezi kukwepa shida zipo Ukichungulia Biblia wenzetu wa ndugu zetu wa zamani manabii wote wali, watu walitutangulia na mitume usome historia zake walisafiri kwenye ugumu Sijui kama we unataka kusafiri na mna gani Wakristo wa siku hizi wanataka kusafiri kwenye hmm, kwenye magodoro kama kwenye magodoro wanataka wa, 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 wakanyaje kwenye magodoro hmm? Rachini sio hivyo ni kukanyaga kwenye mawe na miba hmm? unajua njia hii na miba unajua njia hii na mawe njia hii ina shida ngumu njia hii ina shida mno ni lazima usafiri kwenye shida ni lazima tusafiri kwenye shida tunasoma katika matendo ya mitume sura ya moja mstari 25 hivi wakati Barinabasi alienda huko Samaria kuwakuta wenzetu kwa kuta wakristo huko wakawaonya ikiwa wanataka kuingia mbinguni tutapita kwa shida hmm? na kuambia kwamba tutapita kwa shida hmm? Sa, sometimes tunaweza kukosa chakula sometimes tunaweza kukosa mavao mavazi sometimes tuna, tunaweza kukosa mahali pa kurara hmm? unajua hata faranga za uku, za kukotesha nyumba zinaweza zikakosekana hiyo ndiyo shida njiani lakini ingawa ni hivyo Mungu hawezi kukosekana hapo jinsi alivyokuwa pamoja na Yakobo jinsi alivyokuwa pamoja naye 
akafika harani huko aka, akaishi huko unajua habari yake ni ya kutisha pia lakini alikuwa pamoja na Mungu Mungu alimbariki huko Mungu alikuwa pamoja naye huko hata nakwambia kwamba Mungu yuko pamoja nasi wewe usiogope wewe usikate tamaa katika safari yako endelea Mungu atakuwa ameshughulika kwa ajira jamu kama tunavyosoma safari iliendelea ingawa merichebu ilipasuka kama tunavyosoma rachini watu wote a na sabina watatu walivuka wakafika rumi huko kama Paulo alivyoambia ingawa ni shida ingawa ni matatizo ingawa ni matatizo mbalimbali lakini kumbuka ya kwamba huyu ametuita atatuchukua mkono na kutusaidia mpaka huko mbinguni lakini nataka nikwambie kwamba safari hii tumo ya duniani safari hii ya uzima ni safari ya shida mbali mbali kwa kumaliza acha nikwambie ya kwamba ndugu yetu Ezra kutoka huko Babylon akiingia Israel alikuwa ana ndugu wengine wanasema kwamba alikuwa na watu arufu arubaini na mbili na sabini alikuwa pamoja na watoto alikuwa pamoja na wamama alikuwa pamoja na wazee yeye alikuwa amesafiri wakati alifika njiani wakamwambia kwamba safari hii labda msiendelee kuna matatizo mbele yenu kuna watu ambayo wanataka kuwafanyia vibaya huko mbele yenu tafadhali mufanye murudi nyuma lakini Ezra akasema kwamba hatuwezi kurudi nyuma kwa sababu alikuwa amesema hivi amemwambia mfarume ya kwamba mikono ya Mungu ya kwamba mkono wa Mungu uko pamoja na watu wake Ezra akasafiri wakaomba huko kwenye mto wa Ahava wakapiga magoti wakaomba Mungu na Mungu anawaonyesha njia wamesafiri mpaka huko Jerusalem waliingia Jerusalem hata Yakobo aliingia huko Haran ingawa njia ilikuwa na shida hata na Paulo alikuwa ameingia Rome kama au wa ndugu wameingia wamemaliza safari zao na kuambia kwamba usikate tamaa Mungu yuko pamoja nawe safari ingawa ina shida ina matatizo lakini utamaliza Mungu akusaidie Mungu akupe baraka na enda kukuombea wewe ili Mungu awe pamoja nawe akusaidie kwa mkono wake akusaidie ili uendelee na utamaliza safari kwa salama Mungu akubariki Asante baba mtakatifu Asante kwa neno hii Asante kwa kusaidia wa ndugu na tazama wanawake na wanaume vijana kwa wasichana ambao wananifuata na wanisikiliza Mungu na waombea utusaidie utushike mkono ingawa dunia ina shida ingawa dunia ina matatizo ingawa dunia ina matatizo mbalimbali lakini tunaomba utushike mkono ili tumalize safari yetu kwa salama asanti na kuomba katika jina la Yesu Kristo aliyehai amen